10 años que nos conocemos, Matthew y, y yo. Él cuando llegó a Granada apenas hablaba bien el español, iba con su grabadora recogiendo información porque es un investigador eh, y como todos los investigadores ellos van a la fuente, no van de oídas, es músico, pero no solo va de oído porque lo tiene buen oído, sino que va a beber de las fuentes. Él está en Granada durante un tiempo, eh, bebiendo de estas fuentes, aprendiendo, eh, aunque él ya tenía una buena base musical, aprendiendo las formas del flamenco, relacionándose con todo el ámbito flamenco de Granada, guitarristas, guitarreros, cantaores, aficionados, flamencos, flamencólicos, todo lo que rodea a nuestro ámbito. Y en ese ámbito en el que yo conozco a, a Matt. Quiero decir que Matt, Matthew Machin es profesor de etnomusicología de la Universidad de Cambridge, tiene múltiples proyectos, entre ellos este proyecto que esta conferencia y esta actuación y toda esta actividad forma parte de, de esta investigación suya, es algo que nosotros hemos hablado en alguna ocasión y es un anhelo el poder desarrollarlo y el poder traerlo a, a la peña, por varias razones. Primera, por reivindicar una obra tan importante para Granada y para el flamenco como fue el, el, la obra de, de Pepe Heredia, Macama Honda, por lo que representa en estos momentos de, 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 de xenofobia, de rechazo, eh, el que a través de la música podamos tener una, una, un encuentro de, de civilizaciones y, tener, eh, y ser humanos. En el ser humano, hablo de ser humano, de, de lo que nos humaniza es ser buenas personas y en que nos consideren como tales y que nos llevemos bien con todos nuestros vecinos. Nuestros vecinos de cualquier índole, de cualquier condición, de cualquier raza y de cualquier religión. Entonces, este, eh, esta fusión que hace Pepe Heredia con Macama Honda, eh, digamos que de alguna manera significa ese encuentro de civilizaciones y esa confraternización que debe de haber entre, entre todo el mundo, ¿no? De ahí surge toda esta idea de que podíamos recordar, podíamos eh, traer esta, esta obra, una obra que ha costado muchísimo trabajo conseguir que nos dieran autorización para su proyección, puesto que teníamos muchos problemas de, de permisos. Eh, solo existe esta grabación y es lo que esta noche queremos en, en esta primera parte de actividad, después de una conferencia eh, breve, pero muy académica, muy bien estructurada, por parte de Matthew, porque Matthew es un investigador y Matthew sabe eh, ejercer de conferenciante. Creo que va a ser muy ameno y muy instructivo y nos vamos a enterar, el que no lo sepa, lo que significó y lo que es, lo que él hace y su, eh, y su intención. Entonces digo que esta primera parte él va a hablar de, de, de esta obra y luego se vamos a hacer esta proyección, que ya digo, es la única grabación que hay disponible, ¿no? Muchos de nosotros, muchos de vosotros, quizás estuvisteis cuando, cuando se estrenó. Yo estuve, le venía diciendo a mi primo que creo que es la única obra en la que me he colado. Me colé, no pagué. Este pagó y, y le dieron primera fila. Y este también pagó. Y yo pasaba por allí y, y me colé. Me colé, por eso no se me olvida. Esa obra la tengo muy, muy presente, ¿no? Y digo que muchos de, de vosotros sí la conoceríais in, en vivo y in situ, ¿no? Y el que no la conozca, pues pienso que hoy se va a sorprender, ¿no? La teatralización del flamenco, eh, Pepe Heredia, la verdad es que las obras que hizo el Camelamos Naquerá, el Aijondo y el Macama, pues son importantísimas para la historia del flamenco y para la historia de Granada. Igual que Tábora lo hizo en sus teatralizaciones. Yo creo que son los dos eh, mayores representantes de esta etapa del flamenco. Y, y bueno, y en eso estamos. Eh, y esto va a ser hoy la conferencia de Matthew y la proyección. Y mañana quiero recordarlo que, aunque en la programación está previsto la actuación a las 9 de la noche, estaba puesto, lo vamos a hacer como todos los sábados a las 10 de la noche. ¿De acuerdo? Va a ser una actuación de músicos que son descendientes. 
de Checara de la Orquesta de Música Andalucí de Tetuán. Creo que va a ser algo eh, también diferente, pero muy entrañable, muy bonito. Y, y nada más, es decir, yo os dejo con, con Matiu y espero que, que disfrutáis de sus de su palabras y luego de la, de la proyección correspondiente. Muchísimas gracias por, por vuestra asistencia. Y Matiu. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, para, para esta introducción. Um, bienvenidos a este homenaje a Macama Honda. Como ha dicho Carlos, um, me llamo Matthew um, soy profesor de la musicología en la Universidad de, um, de Cambridge. Um, disculpe mi castellano, a veces me, me cuesta un poco por abajo. Um, espero que me puedan entender y que disfruten esta, esta velada. Um, bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer a la gente que me ha ayudado en todo este proyect, uh, proyecto y esta velada. En primer lugar, por supuesto, a la platería, al presidente, um, a Álvaro Gallegos por su paciencia en la organización de este proyecto. Um, también a Carlos, el técnico, muchísimas gracias. Y por supuesto a Carlos Jiménez um, por su firme apoyo, su entusiasmo Um, para mi trabajo y por su um, amistad. Muchísimas gracias, Carlos. Um, bueno, mi relación con la peña um, empezó en 2010, 2012, cuando estaba haciendo investigación para mi doctorado. Y es un placer estar aquí para devolver algo a la peña y a la escena flamenca de Granada. Y además, me gustaría dar las gracias a la familia de José Herrera Maya por permitirme hacer esta, esta proyección esta noche. Y por fin, por supuesto, me gustaría agradecer a los músicos que van a actuar para nosotros. Suhal Sahini y Jalal Shikala no están anoche porque están ensayando, yo creo, um, para mañana, pero todavía me, me gustaría agradecerlos. Entonces, en este momento, soy director de un proyecto de investigación um, que está financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Y mi trabajo se centra en los intercambios musicales entre españoles y marroquíes, y sobre todo en proyectos en que encuentran el flamenco de la música andalusí. Y por eso, mientras en Macama Honda ha venido dado por esta investigación, ya que fue el primer espectáculo teatral que fusionó el flamenco y la música andalusí. Pero no solo fue una representación clave de la interculturalidad, pero también un espectáculo arraigado en la cultura flamenca de Granada y lo andalusí de Tetuán también. <coughs> Sin embargo, en la actualidad, el espectáculo no recibe la atención que realmente merece. Por lo tanto, me alegro mucho tener esa oportunidad para hacer este homenaje um, a Macamo Honda, a su autor, a sus artistas, y a las conexiones entre las dos culturas y músicas compartidas. En el año 2016, um, el Centro de Documentación Musical de Andalucía me proporcionó una copia completa de Macama Honda que fue grabada en el Teatro de Lope uh, de Vega en Sevilla en 1983. Esta grabación completa no se encuentra disponible ni es accesible al público en general. Entonces, por eso me alegra hacer esta proyección pública en este palacio del flamenco. ¿no? Y asimismo, um, me gustaría poner este espe espectáculo en diálogo con el presente, porque la interculturalidad que representa Macama Honda no terminó en 1983, sino continúa en la actualidad. Y por eso, mañana, mañana celebramos un doble concierto de fusión, Um, con dos músicos marroquíes de Granada, um, como he dicho, su Sejini y Jalal Chikara. Y finalmente, 2020, yo creo, es un año simbólico para presentar este proyecto, dado que es el décimo aniversario de la muerte de José Heredia Maya, pero también el décimo aniversario um, de la declaración del flamenco como patrimonio de la humanidad. Con esta presentación, entonces, pretendo alcanzar a tres obje objetivos. 
Um, en prim primer lugar, quiero considerar por qué Macama Honda es una obra tan particular, um, porque es único en su género. En segundo lugar, quiero explorar Macama Honda como un producto de su tiempo, ¿no? de los acontecimientos sociopolíticos dentro de España y a través del Estrecho de Gibraltar. Y finalmente, me gustaría considerar el legado de Macama Honda, como continúa siendo un punto, um, un punto de referencia para, para intercambios musicales entre lo flamenco y la música andalusí. Pero antes de dar un poco de contexto, um, Macama Honda tardó mucho tiempo en llegar. Había sido una ambición prolongada de, uh, de Heredia combinar las músicas que abarcan las dos orillas. Según los autores Augusto Molina, Alfredo Sánchez y Antonio Zapata en el libro Pepe Arere y Almería, Arere visitó Marruecos durante la década de los 70, donde establecía relaciones con la Orquesta Andalusí del Conservatorio de, de Música de Tetuán, la cual era dirigida por Moham Mohamed Temsamani. A través de la orquesta, Arere conoció al violinista y cantante virtuoso Abdesarak Shikara, lo cual le llevó posteriormente um, a organizar conciertos en España para él y para otros miembros de la orquesta. Y según Molina, en 1980, Heredia organizó un concierto en Almería que contó con el primer encuentro colaborativo entre músicos flamencos y la orquesta tetuaní. Y en las palabras de Molina, la conjunción del lebrejano Shikara, Enrique del Manchor y la orquesta dirigida por Ten Semani, con solo unos minutos de contacto previo, pues no se conocían de nada, fue breve, poco más de siete minutos, pero apoteósica. Desde este evento, Heredia y Shikara continuaban a um, trabajar conjuntamente, dando pie a una relación que inspiró a la creación de Macama Honda. Pero Heredia se enfrentaba a algunos problemas que casi desbarataron el proyecto, como por ejemplo la enfermedad de Enrique Morente, que la dejaba en la cama hasta el punto del espectáculo, um, y problemas de la financiación y el retraso o falta de fondos de algunas instituciones. Pero a pesar de las grandes dificultades, Mocamo Honda se estrenó eventualmente en el Auditorio Municipal de Manuel de Falla el 25, 26 6 y 27 de febrero de 1983, el año que, que yo nací también. Entonces es un año muy importante para mí. ¿Qué tiene Macama Honda entonces que la haga una obra tan particular, digna de figurar entre las joyas del repertorio flamenco? Bueno, por supuesto, la respuesta es muy subjetiva. La gente responderá en maneras diferentes a los méritos artísticos y culturales de esa obra. Sin embargo, yo creo que hay algunas características muy especiales que merecen atención. En primer lugar, el espectáculo contó con un reparto de estrellas flamencas que le proporcionaban un nivel muy alto de habilidad artística, experiencia y pasión. Desde los talentos vocales de Enrique Morente y Jaime Parón, que yo creo que está, a mi Antonio La Negra, el baile de Manoletti, Maraquilla, um, el dominio del toque de Paco Cortés, Miguel Ochando, Macama Honda exhibió el talento más extraordinario del mundo flamenco y sobre todo de Granada. Además, el espacio era una oda a Granada y el papel import, importantísimo que ha tenido la ciudad en el desarrollo de esta arte. Sin embargo, al reconocer las estrellas flamencas, no debemos olvidar las estrellas marroquíes. Como acabo de decir, Macamo Honda contó con la Orquesta Andalusí de Tetuán, dirigida en esta época por el violinista y cantante Abdesara Shikara. Y para entender la importancia de Macamo Honda, es imprescindible reconocer la importancia de Shikara. Era uno de los músicos más importantes de la música andalusí, o ala, como se llama en Marruecos. Y era responsable para popularizar 
la tradición y es una tradición que es a veces un poco elitista, ¿no? Tiene mucho que ver con la, con la monarquía, con las clases más altas. Y Shikara y su fusión con el flamenco fue un ejemplo, ¿no? De esta, de esta popularización de la tradición. Además, era un innovador en géneros relacionados como el Xavi, por ejemplo. Y Abisarak y la familia Shikara eran fundamentales para el patrimonio musical de la ciudad de Tetuán. Sobre todo, uno de los legados más bellos de Makamahanda es el hecho de que el espectáculo no solo era testimonio a los artistas, sino también al prestigio musical de las llamadas ciudades hermanas, Granada y Tetuán. Además de reconocer las intérpretes estelares, debemos también rendir homenaje al autor y director del espectáculo um, Pepe Herrera Maya, que fue el primer catedrático gitano en España. Herrera, Herrera era uno de los innovadores más escenarios del, del mundo flamenco en esta época, y Macama Honda, como su obra uh, posterior, Camalamos uh, Najarar, era único en términos de su producción artística. Después de meses de ensayo um, y diálogo intenso entre los músicos, Herrera había creado una obra que era a la vez teatral y musical. De hecho, como Herrera lo mismo dijo en una entrevista con Paco Espinola, teatral sí es, porque se cuenta una historia, y al mismo tiempo es también musical, porque es la música la que vincula y desarrolla esa historia. Se trata de una historia que se cuenta a través de la música, el cante, la danza y la escenificación, pero no es teatro en sentido estricto, entonces, la combinación de la narración de una boda entre una chica marroquí y un gitano de Granada, con atresos del escenario, danzas muy coreografiadas y las letras creadas por Heredia que sostentaban el relato, eran características muy creativas en aquel entonces. Así podríamos decir que Heredia <coughs> había creado un género nuevo de flamenco teatral, un paso muy creativo en un arte que a veces no puede concebir la modernización. Pero también la innovación del espectáculo extendía a la innovación tecnológica. La grabación en directo, producida por Fernando Miranda y distribuida por Ariola Aerodisc, se hizo en el Auditorio Municipal de Manuel de Falla. Y según Ideal, en una entrevista con Miranda, la grabación fue la más cara en la historia del flamenco, llegando a la suma a 3 millones de pesetas. Esto se debió que la grabación fue una de las más avanzadas de su tiempo. En este artículo, Miranda explica algunos de los avances, como el uso de 24 canales de micrófono para poder editar individualmente los músicos después de la actuación, y también la grabación en directo de instrumentos acústicos. Pero el elemento más singular de esta producción fue la fusión musical entre el flamenco y la música andalusí. Como dice, como dice un artículo publicado en diario, se trata de la primera vez en cinco siglos que re, se reúne la música andaluza de ambos lados del estrecho. Desde el siglo XIX, Flamencólogos y musicólogos han discutido lo verdadero o lo falso de la relación entre la música andalusí y el flamenco. Y por un lado, es muy importante tener en cuenta que el, musica, el, el flamenco y la música andalusí son, en muchos aspectos, sistemas musicales muy distintos, que se han desarrollado de maneras diferentes. Y en el espectáculo de Macama Honda, a veces el parte andalusí y el parte flamenco se encuentran separados. ¿no? Pero por otro lado, es indudable que existen semejanzas y confluencias entre los dos. Y es la idea de confluencia cultural, de un patrimonio compartido, de una sensibilidad musical compartida, la que Macamo Honda pre pretendió captar. Y por primera vez en la historia de las relaciones hispano-marroquíes se unieron en diálogo en el contexto de una obra musical teatral estos géneros hermanos. 
Y en el espectáculo hay algunos temas muy decisivos, como por ejemplo la unión de los estilos vocales entre Chicali y Morente en el Cante de la Unión y la festividad del encuentro final, que es una combinación del cante Shabi, Ben Bladi, con la tarara por García Loco, con letra um, por um, Heredia. Y esas dos canciones, esos dos temas, exponen cómo los estilos se entrecruzan um, en algunos momentos del espectáculo. Como escribe elocuentemente Miguel Ángel González en su reseña, Duende y Tarab se fundieron en el estrecho abrazo hasta confundirse en, uno, en una sola colectiva emoción. Uno se siente de muchas maneras sorprendido por no haberse dado cuenta antes de hasta qué punto son coincidentes nuestras culturas. En muchos aspectos, Mokama Honda tiene una calidad intemporal que habla de mensajes universales, como el diálogo cultural, la fraternidad, etc., etc. Sin embargo, fue también un producto de su tiempo, una respuesta artística a los acontecimientos um, sociales y políticos de los primer, primeros años um, 80. Esta altura sería pertinente hablar un poco más de la disciplina académica de donde yo vengo, la etnomusicología. Los etnomusicólogos creen que la música de cualquier tipo, tipo no se puede entender aislada de sus contextos sociales, culturales y políticos. Por lo tanto, nos interesa no solamente la música misma, sino también cómo la música se entrelaza con la cultura y la sociedad. Entonces, me gustaría, haber, um, perdón, me gustaría hacer la siguiente reflexión. ¿Qué pasaba cuando se realizó este espectáculo? ¿Qué acontecimientos sociales presenciaban los artistas y sus públicos? Macama Honda apareció en un momento decisivo en la historia española, después de la victoria aplastante del PSOE en 1982, que reformó la política española y impulsó la descentralización de poderes hacia las comunidades autónomas. Además, Macamo Honda se estrenó justo antes de las celebraciones del 28 de febrero, tres años después del referéndum sobre la autonomía andaluza. Al mirar brevemente los periódicos um, de aquel entonces, se pueden ver numerosos artículos um, sobre las celebraciones del 28 de febrero y recon reconocimi <risa> reconocimiento de la patria andaluza. Aunque no quiero proponer que Macamo Honda fuera, fuera regionalista, el espectáculo no se puede separar de un sentimiento más amplio en este momento de orgullo regional y del simbolismo cultural andaluz. Como me han dicho también algunas personas que asistieron al estreno, Macamo Honda apareció también en un clima social y político optimista en los, años, en los últimos momentos de la transición. Para los músicos y artistas, ese momento fue muy importante porque podían destacar su propia identidad y innovaciones sin miedo a la censura o la represalia. Como dice la musicóloga Esther Pérez Villalba, los artistas podían haberse sentido seguros de que el proceso de demo democratización que ya había comenzado en España iba en el camino correcto. Por lo tanto, podían relajarse y dar más visibilidad a asuntos supuestamente menos políticos. De hecho, este sentido fue evidente en la interpretación que Heredia hizo del espectáculo. En muchas entrevistas dice que el espectáculo trata de la alegría, de la fraternidad, y que tomó una dirección distinta a la del mensaje social de Kamalamos Nacarar, que intentaba concienciar sobre la marginalización de la comunidad gitana. Sin embargo, aún se podrían observar rastros de política en Macamo Honda. Como Pérez Villalba nos dice, muchos músicos durante y después de la transición española buscaban reescribir las normas sociales sobre el matrimonio, el amor y la sexualidad. 
que se habían arraigado durante el régimen. Macamajón representa la unión matrimonial entre dos otros culturales, gitanos y marroquíes, ambos grupos minoritarios en España que habían sufrido discriminación durante el régimen de Franco. El, matri el, el matrimonio de un gitano y una marroquí fue una desviación completa de las normas sociales, so sociales en torno al matrimonio que, que existía durante el régimen. Tal demostración de unión étnica no hubiera sido concebible. Por lo tanto, aunque Macamahonda no tenga el peso político de Camalamos Nacarar, hay sin embargo un, un mensaje de libertad social y de promoción de la identidad gitana y marroquí. Sin embargo, para mí la importancia política de Macamahonda se vuelve más interesante al considerar las relaciones hispano-marroquíes en aquel entonces. En una entrevista con Paco Espinola, Heredia dice que espera que a través de Macamahonda se haga realidad este encuentro cultural como una invitación a la fraternidad, a la alegría, que no puede ser más oportuno, um, oportuna y necesaria hoy día. No explica por qué este encuentro no puede ser más necesario hoy día. Pero si consideramos las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos de esta época, podemos observar como Macamahonda fue más que simplemente una obra artística, pero yo creo fue también una forma de acercamiento cultural. Después de la independencia de, de Marruecos respecto del colonialismo francés y español en 1956, las relaciones entre las dos orillas fueron difíciles, sobre todo en términos um, del legado colonial y de las tensiones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. De hecho, como se da cuenta en la prensa en el tiempo de Macama Honda, había tensiones elevadas entre España y Marruecos sobre la cuestión de la soberanía territorial. La Unión Parlamentaria Árabe, que había celebrado su, su, congres, su congreso en Rabat, justo semanas antes de Macama Honda, apoyaba a Marruecos en la presentación de una propuesta para abrir negociaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. El gobierno español se negó a negociar y la crisis ge generaba una prensa muy negativa en el país. Sin embargo, a la vez que esas tensiones, el historiador Jonathan Stenner mantiene que desde el fin de los 70, los países emprendieron un programa ambici ambicioso de cooperación científica y cultural. Entonces, podríamos considerar Macama Honda como un ejemplo de este ámbito de cooperación, como un medio de superar las fronteras y reconocer un patrimonio cultural compartido en un momento de tensión diplomática. Además, en las secuelas del régimen, España quería expandir sus relaciones diplomáticas con otros países árabes. Según mantienen historiadores de esta época, las relaciones españolas con el mundo árabe eran y siguen siendo en cierto grado basadas en las relaciones entre España y Marruecos. Es decir, para España, Marrueco, Marruecos es la puerta hacia el mundo árabe y para Marruecos, España es la puerta a Europa. En el verano de 1983, Macama Honda se realizó para celebrar el fin de Ramadán en el Hotel Lojoso en Puente Romano de Marbella, una ciudad que se describía en aquel entonces como la colonia de los petrodolares, debido al nivel alto de inversión árabe en la ciudad y el coste del sol. Además de celebrar el fin de Ramadán, la actuación de Macama Honda fue también parte de una introducción al Imperial Falcon Club, un círculo exclusivo que ofrecía consejo a árabes elites sobre inversión extranjera y preparativas al viaje en Europa. Por lo tanto, podemos considerar Macam Honda no solo como un encuentro artístico, sino fundamentalmente una forma de acercamiento y diplomacia entre dos culturas que no siempre se, se han estado de acuerdo. Después de la actuación, de la actuación de Macamahonda en Barcelona, 
un periodista escribe en la vanguardia. Si hace años un rey francés pudo decir que ya no hay Pirineos, espectáculos como Macamahonda nos inducen a decir con mucho mayor razón ya no hay estrecho Gibraltar. Cerca de 40 años después del espectáculo original, merece la pena reflexionar un poco sobre el legado de Macamahonda. En un sentido, ese legado se da cuenta en la interpretación continua de temas del espectáculo. Temas como la novia o el encuentro final siguen siendo interpretados por artistas españoles y marroquíes. Por ejemplo, el pasado noviembre, me alegro ver encuentro final um, interpretado por Cuscus Flamenco, que es un grupo de flamenco andalusí aquí de Granada, um, dirigido, uh, dirigido por Hamid Ashba, y es, eso fue en un concierto en Londres. ¿no? Estaba escuchando Encuentro Final en Londres, me, me sepro mucho. Pero más allá de algunos temas del espectáculo, la experimentación de Herrera y Chicada con la fusión musical ha dejado una huella que continúa en la actualidad. Para muchos músicos en ambas orillas del estrecho, Macama Honda no es solamente un momento en el tiempo, sino que es una fuente de inspiración para una generación de artistas españoles y marroquíes que continúan experimentando con las conexiones y confluencias entre el flamenco y la música andalusí. Además, creo que el, el, el espectáculo demuestra una obedida influencia en el flamenco, lo marroquí. Algunos músicos marroquíes están muy involucrados en el arte flamenco, un arte que constituye parte integral de su propio ser musical y cultural, una manera de unir su propia identidad con lo andaluz. Y es sobre todo en la ciudad de Granada, en la que músicos marroquíes han creado un espacio para sí mismos en la historia flamenca. Por ejemplo, Mohamed Fareb Benaych, uno de los primeros socios de la platería, las innovaciones musicales de Abdesara Shikara y su orquesta de Macamahonda, y las colaboraciones de artistas de hoy, como Suhal Zajini y Jalal Shikara, son muestras de que los músicos marroquíes han dejado una huella indeleble en la escena flamenca de esa ciudad. En definitiva, el legado más importante de Macama Honda es su mensaje de interculturalidad y diálogo. En una época en que la división, la intolerancia y el populismo están resurgiendo, el mensaje de tolerancia que engloba Macama Honda es quizás más necesario hoy que en su propio tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hay algunos detalles aquí, pero vamos a empezar con la proyección, ¿no? Que iremos directamente. que vamos a ver, Macama Honda, pretende incitar al espectador a la convivencia y a la solidaridad a partir de un hecho concreto, la boda de una mora de Tobán y un gitano andaluz. El espectáculo tiene cuatro partes diferenciales, el amanecer en el desierto, donde los familiares de la novia festejan a la joven que va a casarse, el amanecer en Andalucía que da lugar